Sadık. Sadık. Sadık hadi ama kalksana artık. Hmm, tamam hayatım kalktım kalksın. Sadık ama işe geç kalacaksın hadi. Sadıkçım hadi uyan bakalım koca bebek. Günaydın. Aa hadi ama Sadık. Gü Niye öyle bakıyorsun? Ah, hayatım bugün çok güzelsin sen. Ya gözlerim kamaştı. <gülüyor> Aman saçmalama Sadık. Her sabahki halim işte. Senin gözlerin güneşten kamaşmıştır. Yok yok. Bugün sen hakikaten çok güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz Sadıkçım saat sekiz buçuk oldu. İşe geç kalıyorsun. Aa, olsun bir kerecik de geç kalayım. Olmaz benim kafeyi açmam lazım. <gülüyor> Hadi bakalım mızmızlanma. Ben kafeye gidiyorum kalk koca bebek. <gülüyor> Günaydın anne. Aa. Ne bu neşe sabah sabah? Ay eniştene gülüyorum. Betüş'e çok güzelsin dedi. Sırnaştı, asıldı. Havasını aldı. Ya, Betüş enişteme yüz vermedi ha? Hayatta inanmam. Kafeyi açması gerekmeseydi verecekti. Ama şansına küssün ne yapalım. Ee, o da erkenden uyansaydı. Ay nasıl bozuldu bir görsen. Bence boşuna neşeleniyorsun. Allah'ın günü çok sabah olmadı. Akşama öpüşüp koklaşırlar. Anne yine aklından ne geçiyor? Yeni bir sihir. Eğer yeni bir sihirle ben bu durumu biraz abartabilirsem... ...yani Betüş kocasına hiç yüz vermeyen bir kadın haline gelirse... ...o şapşal da ondan bıkar ve ayrılır. Hele böyle bir sihir yap. O ne o? O parmak ne o bana karşı ha? O ne o? <gülüyor> Anne unuttun mu artık ben de bir fani aşığım. Taraf değiştiriyorum ve bundan sonra Betüş'ün yanındayım. Üy. Anne! Görüşürüz bakalım. Düşün tarafındasın ha? <gülüyor> Tarık denene o iki numaralı şapşal yüzünden. Ne? Ona şapşal deme anne. Aa gitti Betüş geldi Eda. Aynı laf aynı masal. Ona şapşal demeymiş. Aa bu şatoda anneye saygı diye bir şey kalmadı. Herkes bildiğini okuyor. Artık dizginleri ele almanın zamanı geldi. Anne bak son defa söylüyorum. Eğer Betüş'le sağda ayırmaya kalkarsan bu sefer karşında... ...beni bulursun. Ne yaparsın ha, ne yaparsın? İşte... Ah! Hele bir dene, hele bir...
Ne oluyor yahu? Ne oluyor? Ne bu sesler? Ne oluyor? Seni ilgilendirmez. Nerede benim sihirli aynam? Hah, buradaydı. Ne çabuk bitirdin. Ya amanın değil, sen de ne çabuk masaların tozunu almışım. Ya, vallahi bak pırıl pırıl olmuş. Hiç yağ çekme. Yine karma karışık yapıp bıraktın değil mi oraya? Gayet iyi. Benim güzel anlayışım bu mu? E, tamam biraz acele oldu ama şeyden o. E... Eda ile buluşacaksın değil mi? Şey izin verirsen tabii. Bak Tarık'cığım bir iş bulana kadar benimle birlikte kafede çalışmana izin veriyorum. Ama benim düzenimi bozarsan hele hele daha kafeyi açar açmaz işleri bırakıp çıkmaya kalkarsan olmaz. E, ama ne yapayım bir tek sabahları buluşabiliyorum Eda ile. Ya akşam kafe kapanana kadar da birlikte geziyorsunuz dışarılarda. Bak Tarık sana abinin karısı olarak değil ama bir dostun olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani kaç yaşına geldin artık bir sorumluluk sahibi olman lazım. Sırf abin istiyor diye burada çalışmak zorunda değilsin. Yani eğer sevmiyorsan bu kafede olmak zorunda değilsin. Sağ ol yenge. Ne? İstifa ediyorum. Aa. <gülüyor> Buyur yenge. Kolay gelsin iyi günler. Aa. Ne haber Betüş? <gülüyor> İyilik. Tarık'ın önü ne yok bu sabah işe gelmedi mi yoksa? Geldi ama biraz önce istifa etti ve sanıyorum buluşacağınız yere gitti. Ay ben de onu fazla bekletmeyeyim. <gülüyor> ama sana çok önemli bir şey söylemeye geldim onu söyleyeyim. Hemen Tarık'cığımın yanına gideyim. Ne oldu gene? Aa, sorma annem bu sabah sihirli küreden size bakıyormuş. Eniştemle sana. Eniştem sana cilve minle yapmış ya. İşte onları görmüş sen de hani pas vermemişsin falan. Ya i̇nanamıyorum yani artık yatak odamıza da mı bakıyor? Ya annem yeni bir sihir yapacakmış. Bu sihir sayesinde sen eniştemle hiç ilgilenmeyecek. Misin? Vallahi ne yap ne et önlemini al benden söylemesi ama ne olursun anneme bir şey bildiğini belli etme yoksa annem beni tiftik tiftik yolar hadi ben gidiyorum Tanrı daha fazla bekletmeyeyim aç kollarını balım ben geliyorum <gülüyor> Ay, sağ ol Eda <gülüyor> Aklımdan geçeni yaptın Eda. Demek her şeyi Betüş'e yetiştirerek sihir stratejimi bozdun. O zaman ben de stratejimi tam tersine çeviririm. Dudu Allah aşkına söyle ne yapıyorsun orada? Düşünüyorum. Farkındayım. Ne düşünüyorsun? Kocasına birdenbire çirkin görünen bir kadını. Aa. Onunla hiç mi hiç ilgilenmeyen kocasını. Ee. Artık ona çok güzelsin karıcığım demiyor diye bunalıma giren bir peri kızını. Peri kızını mı? Ha. Bu yüzden biten evliliklerini. Ay. <gülüyor> Nereden çıktı şimdi bu? Yoksa sana yıllardır ne kadar güzel olduğunu söylemiyorum diye bozuluyor musun? Ah, saçmalama Taci. Sen artık benim kocam değilsin ki. Niye üstüne alınıyorsun? Tamam tamam seninle konuşan da kabahat. Hadi sen bahçeye yapacak işlerim var. Vay vay vay ama yakışıklı olmuşsun be Cem. Sağ ol Firuze abla ben çıkıyorum. Tamam. Abi abi dur beni bekle. Hem ne? Gidiyorsun öyle önden önden. Allah Allah. <gülüyor> Geç kalıyorum. Tuğçe beni bekliyor. Beni de denizlere bırakacaksın. Babam beni sana emanet etti. <gülüyor> Bir an önce büyüsen de arkadaşlarına kendin gidip gelsen diyorum. Yani seni arkadaşlarını bırakıp almaktan bıktım. Şikayet etmeyeceksin. Madem ki abisin yapacaksın. Hem yolunun üstü zaten. Bıraksan ölür müsün? <gülüyor> tamam tamam. Betüş'cüm ben geldim hayatım. Hoş geldin Feryan teyze. Aa, bu, bu ne böyle? Sihir yapmanı gerektirecek bir durum mu var? Ee, şey aslında sihirden korunmamı gerektirecek bir durum var. Ya anlat bakayım. Aa, annemi biliyorsun işte. 
Sadıktan beni soğutmak için yine sihirler aramaya başlamış. Eda gelip bana gizlice anlattı. Ben de o sihirden korunmak için bir sihir arıyorum ama bulamadım. Merak etme hayatım. Sihirin ne sihiri olduğunu biliyoruz ya korkma ben seni korurum. Şimdi şöyle geç geç geç geç. Ne yapıyorsun? Şişt, kimse görmesin. Aa. İşte bu kadar. Bundan böyle kalbinde sağda duyduğun sevgiyi, ilgiyi hiçbir sihir bozamaz. <gülüyor> Sağ ol Perihan teyzeciğim. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Canım benim. Hiç merak etme artık. Hadi ben gidiyorum. Gideyim de annenle hatlar karıştırıyor. Ona bakayım. Hadi. Tamam. Aa Perihan teyzeciğim. Canım. Sakın ağzından bir şey kaçırma. Eda çok zor durumda kalır. Kaçırır mıyım hiç? Hoşçakal. Güle güle. Pardon. Sizin o kalp şeklindeki küçük pastanızdan alabilir miyiz? Aa hemen getiriyorum. Hadi bakalım şapşal bu işte bitti. Hele bugün bir fırsatını bulup bunu sana içireyim. Eve döndüğün andan itibaren sevgili eşin Betüş sana çok çirkin görünecek. Ve senin onunla ilgilenmediğini görünce Betüş kızacak, bozulacak, alınacak, ortalık karışacak. Bu işin sonu kesin ayrılık. Ne kadar uzun sürerse sürsün bekleyeceğim. Sonuna kadar. Kolay gelsin. Ah, Perihan, ne zaman geldin sen? Şimdi geldim. Korkma, korkma. Sen ne yapıyordun öyle? Hiç. Yemek. Ha, yemek. E, peki benim sesimi duyar duymaz niye yemeği yok etti? Ay, yandı. Ay, hiçbir şey benzemedi. Ha, anlıyorum. Ay, ben de bir an... Sihir yapıyorsun sandım da. Ay ne sihiri canım. Umur'la buluşacağım da akşam geç kalırsam evde yemek olsun dedim. Bilirsin. Ah bilmez miyim hayatım? Ne kadar düşüncelisindir. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye geldin? Ee, ben Taceddin'le seni şöyle bir yoklamaya geldim. Yok mu Taceddin? Aa, bahçedeydi görmedin mi? Getireyim. Oh be. Aa hoş geldin Perihan. Hoş bulduk. Ha ben umuru daha fazla bekletmeyeyim. <gülüyor> git git hayatım. Hiç önemli değil. Benim de şatoma dönmem lazım zaten. Git yine ona git. Yazıklar olsun. Aman boş ver. Üzme canını be Taceddin. Peki sen bana hiçbir şey söylemedin. Dudu'nun bugün yaptıklarından haberin yok mu? Aa, ne yaptı yine? Ortada yok. Of, çok sıkıcı. Çilekçim. Birazdan seni o kanepeden kaldıracağım. Altları da silmem lazım. Tamam. Ne oldu? Niye dudak büktün şimdi? Nereye? Madem merkez arkadaşlarına gitti, işe gitti. Ben de odan da oyun oynayacağım. Ama sana söz verdim ya işin bitince birlikte parka gideceğiz diye. İşin bitince çağırırsın. kurabilirim. Mafak bile kurabilirim. Aha, işte beklediğim an küçük perinin marifetleri. Ay Allah tam gezme gezme diye tutturacak zamanı bu buzsuz ay. Ben hazırım Amni. Çıkalım. Çok güzel karıcığım. Sen ayakkabılarını giy geliyorum. Ayakkabılarım zaten ayağımda Amni. Aa öyle mi? O zaman paltonu giy geliyorum canım. Palto mu? Ee, dışarısı 30 derece. Aylardan da Haziran. Takdir edersin ki bu havada palto giyilmez. Aa, özür dilerim. Biraz dalmışım da. Hmm. Nereye dağıldığını öğrenebilir miyim kocacığım? Bunu duymak isteyeceğini sanmıyorum Suzan. Yok yok ben duymak istiyorum lütfen. Ee, bak en iyisi ben söylemeyeyim de sana göstereyim. Suzan gel gel. Gel bak Suzan gel gel. Küçük peri bir şey var ya çilek. Bu çok garip şeyler yapıyor. Ne olur bak. İyice bak. Iyice bak. Yo, yo, yo, yo. Asıl sen bak Ami. Bak. 
Aylardan sonra ilk kez dışarı çıkıp eğleneceğiz diye zar zor iki beden incelip senin en sevdiğin elbisemi giydim ama sen farkında değilsin Avni. Ama Suzan ama... İstemez Avni. Ben dışarı çıkar tek başıma da gezerim alışkınım nasıl olsa. Sen evde kal da rahat rahat perilerine bak. Ben seni hayal arkadaşlarından ayır mıyım Avni? Ama bilmiş ol bu evlilik bitmek üzere sabrım kalmadı. <gülüyor> ama Suzan... Suzan... Suzan... Suzan... Suzan... Suzan ben bu evliliği kurtaracağım Suzan. İnan kurtaracağım. Sana o perilerin hayal ürünü değil gerçek olduğunu kanıtlayacağım. Evet kanıtlayacağım. En iyisi, en iyisi bir saat içinde hazırlıklarını tamamlayayım. Kılık değiştirip şu periler evine gideyim de somut deliller toplayayım. İnandıracağım seni Suzan yetti be. Yetti. Seni seviyorum Suzan. Deme Perihan. Demek Dudu Betüş'ü sadıktan soğutmak için sihir yapmaya kalktı. Sorma sorma. Demir onu sihir yaparken yakaladım ama bozuntuya vermedim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Eda gelsin onu gözlerinden öpeceğim. O olmasa kim bilir Betüş'le sadığın hali ne olurdu. <gülüyor> ben asıl sihirin tutmadığını anlayınca Dudu'nun hali ne olacak onu merak ediyorum. <gülüyor> çatlar sinirinden çatlar. Ay inşallah anlamaz Eda'nın Betüş'ü uyardığını. <gülüyor> Aa, merak etme Tacettin'ci nereden anlayacak? Bu defa senin bir şey yapmana lüzum kalmadı Perihan. Dudu kendi cezasını kendi eliyle verecek desene. <gülüyor> ne de olsa sihri tutmayacak. <gülüyor> bir türlü anlamayacak sihrinin neden tutmadığını. Ay o anı sabırsızlıkla bekliyorum Tacettin. <gülüyor> <gülüyor> ben de bekliyorum Perihan ben de bekliyorum. <gülüyor> Ay çok güldük. Bak çok gülen çok ağlar derler. Ben inanırım Tacettin. Hadi ben şatoma gideyim de yardıma ihtiyacı olanlar var mı onu bir kontrol edeyim. Tamam Perihan sağ ol. Ara sıra uğra da gelişmelere göre dedikodu yapalım. Ha? Oh, yaparız tabii yapmaz olur muyuz? Hadi bay bay hayatım. <gülüyor> Günaydın. İşim bitti. Hazırlanıp çıkabiliriz. Çilek. Çilek. İnatçı keçi. Bu saate kadar ilgilenmedik ya. Kapris yapıyor. Çilekçim hazırsan parka gittik. <Gülüyor> Aman Allah. Merhaba komşum, ben geldim. Aa, Suzan, bu ne sürpriz? Biraz hava almaya çıkmıştım da geçerken bir uğrayayım dedim. Ne oldu, pek iyi görünmüyorsunuz. <gülüyor> Sorma hayatım, Avni gene canımı sıktı. Ay hani hallolmuştu o meseleler, gene ne var? Ha, nerede hayatım, nerede? Hep aynı terane. Adam o kadar kafayı yedi ki, güya sen de senin ufak kızdın, peli misiniz? Hep aynı şeyi sayıklıyor yani. Kim, çilek mi? <gülüyor> çilek ya, o kadar taktı ki kafayı, küçücük çocuğa bile peli diyor artık. Firuze abla, Firuze abla, uyan lütfen, kalk, Firuze abla. Uzak dur benden. Bir dakika Firuze abla, açıklayabilirim. Uzak dur benden, uzak dur benden. Bırak telef 
Ne olur Firuze abla. <gülüyor> Üzgünüm. Komşular! Komşular yetişin! Sucuk! Allah razı olsun! Ne oluyor hanımefendi? Sucuk Bey, Sucuk Bey, bu küçük kız var ya. Peri, Peri! Aa, biliyordum, biliyordum. Artık, artık siz de bana inanıyorsunuz Firuze Hanım. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Avni Bey! Firuze Hanım, benim ya. Sadık Bey'le Betüş Hanım'ı aramamız lazım. Çünkü onlar bunu bilmediler. Kaçamazsınız işte. Komşular! Yetişin komşular! Komşular yetişin! Yetişin! Korkmayın benden. Yani dışarı çıkıp dolaşacağız diye o kadar giyindim süslendim. Ama adamın aklı sizin evde kaldı tabii. Hesapta sizin evde sihirli hadiseler oluyormuş da bana gösterecekmiş. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Suzan Hanım. Ay ne diyeceksin hayatım? Denilecek bir şey yok. Yapılacak bir şey var. O da şudur ki Avni'yi bir güzel paket yapacaksın. Götürüp akıl hastanesinin bahçesine bırakacaksın. Üzerine de olan biteni anlatan bir mektup iliştireceksin. <gülüyor> yok artık. Yok yok. Yani azıcık sevgi eksisi. Birazcık kıyabilsem şu Avni'ye akıllı kadının yapacağı şey bu. Ama hala şuramda bir ümit var Betüş Hanım. Düzelir diye umuyorum ben de ne yapayım? Ey, yani umarım düzelir. Ay neyse, seni de meşgul ettim bu kadar işin arasında. Yok canım, biraz daha otursaydınız. Yok hayatım, yok gideyim. Hava alır, sakinleşir, evime dönerim artık. Hem konuştuk, dertleştik işte. Tamam, yapabileceğim bir şey olursa... ...ne olur çekinmeyin gelin, olur mu? <gülüyor> Ay. Ay, Betüş Hanım'cığım, senin yapabileceğin ne olabilir ki? Benim kocamın düzelmesi için sahiden bir periye ihtiyaç var. Ki şöyle sihirler falan yapsın da aklı başına gelsin. <gülüyor> Ay vallahi sinirim bozuldu ondan gülüyorum. Hadi hoşça kal. Ay, ay peki güle güle Suzan Hanım. Güle güle. <gülüyor> tamam tamam korkmayın korkmayın Firuze Hanım gelin. Gelin gelin. Bize kesinlikle zarar vermez öyle değil mi sevimli Peri? Belli mi olur Avni Bey? Bir hareketiyle neler yapıyor? Ya bize kızar daha kötü şeyler yaparsa. <gülüyor> Firuze abla ben seni çok seviyorum bilmiyor musun? Ama insan sevdiklerinden bir şey saklamaz. Niye söylemedin bana peri olduğunu? Söyleyemez izin verilmiyordu. Kim izin vermiyordu? Kesinlikle Betüş Hanım'dır. Hayır Peri Hanım teyze. O neyiniz oluyor? Peynirin baskın kuralları o koyuyor. Bab, o da mı peri? Aman Allah'ım artık her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Bundan sonra istersen bana inanma Suzan. Artık bir şahidim var Firuze Hanım. Suzan'a bunları anlatırken bana şahitlik yaparsınız değil mi? Yaparım yapmasına da çileğin elinden kurtulabilirsek. Keşke bunları yapmak zorunda kalmasaydım. Peri olduğumu anlamasaydınız. Şimdi mecburen her şeyi düzeltmek için Piran teyzeyi çağırmak zorundayım. Bir size ne yapacak? Bilmiyorum bu durumu bir tek o düzeltebilir. Kaçmamız lazım. Evet ama nasıl? Her şeyi bana bırak. Aa, acaba Perihan abla gelene kadar ben bir tuvalete gidebilir miyim? Kaçmak yok ama. Yok canım artık cezamız neyse çekeceğiz. Benim de tuvaletim geldi ben de sıkıştım. <gülüyor> ah yapıştım. Ay ne yardım et. Ay ne yardım et. İkiniz bir de olmaz sırayla. Önce bayanlar gitse. Hayır önce sen Amir amca. E, ama niye ya? Çok üzüyorum ama peri kurallarını çiğneyemem Firuze abla. <Gülüyor> Amanın! <Gülüyor> çilek, çilek. O buradayken için beni sihirle çağırdın kızım? Artık her şeyi biliyorum Perihan Hanım. Çileği sihir yaparken yakaladım. Ne? <Gülüyor> Burada neler oldu Çilek? 
Sonra Perihan teyze yardım et. <gülüyor> Onu da girdin bir tane yapar mıydı? Ay üzülme hayatım, üzülme bir tanem. Sen bu sihiri bilmeyerek yapmışsın. Biz bunu düzeltebiliriz. Ama nasıl? Bize özel yöntemlerle. Bütün bu gördüklerini ona unutturabiliriz. Peki yukarıdaki amca ya? O kaçmış hayatım. Şimdiye kadar bütün olup biteni karısına anlatmaya başlamıştır bile. Yani onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama zavallıcık ne anlatırsa anlatsın nasıl olsa kimse ona inanmıyor. Yani bize pek yakışmaz ama şimdilik periler olarak buna sığınmak zorundayız. Suzan neredesin? Gel artık Suzan gel. Gel gel Suzan gel artık gel. Ne, ne olur Suzan gel Suzan. Geldim Avni ne var? Ay. Ne diye benimle gezmeye geldi zırp pırtarıyorsun? Hem neden eve dön diye tutturdun? Suzan, Suzan bugün büyük gün. Büyük gün Suzan. Az sonra sana perilerin var olduğunu kanıtlayacağım. Az sonra evliliğimiz kurtulacak Suzan. <gülüyor> Avni gene ne saçmalıyorsun? Saçmalamıyorum gerçekten saçmalamıyorum. Artık ben konuşmayacağım Suzan tamam mı? Ben konuşmayacağım. Sana bunların hepsini bir bir Firuze anlatacak. Hepsini Firuze anlatacak. Hatta Hatta perilerin, çileğin, ondan sonra Perihan, Perihan Hanım'ın neler yaptığını sen tek tek gözünle göreceksin. Korkmuyorsan gel benimle. Gel benimle gidiyoruz Betüş Hanım'lara. Ne? Betüş Hanım'lara gidiyoruz. Gel büyük gün bugün. Ah canımın içi. Firuze'cim kahven harika olmuş ellerine sağlık kızım. Afiyet şeker olsun. Siz parka gidecektiniz değil mi ben sizi tutmayayım. Ay olur mu öyle beş dakikalığına ateş almaya gelmiş gibi. Hayatım ben şöyle kapıdan bir uğradım. Bir daha sefere oturmaya gelirim. Hadi canım hoşça kal. Bay bay hayatım herkese selamlar. Söylerim Perihan teyze. Aferin benim <gülüyor> güzel kızıma. Kendine iyi bak Betüş'ü üzme eve hayatım. Uslu usludur aferin. Hadi hoşça kal. Güle güle. Gördün mü başımıza geleni çilek? Meslek hastalığı herhalde. Burada çalışırken kapının çaldığını duymamışım. İyi ki sen duydun da kapıyı açtın. Yoksa kapıda kalacakmış kadıncağız. Ya doğru. Aa, bir şey unuttu herhalde. Aa. Merhaba, merhaba biz geldik. Aa, sizi bıraktım ben daha iyi buldum Firuze Hanım. Bakın Suzan'ı getirdim şahitlik yapmanız için. <gülüyor> merhaba Firuze nasılsın? Ha? Kusura bakma hayatım tuttuk ondan getirdi. Ne olduğunu ben de anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Ne şahitliği Avni Bey? Şaka şaka şaka yapıyorsun değil mi şaka yapıyorsun. Yani şey şahitli. Hadi lan çileğin çile, peri olduğunu söyleyecektin Ay. hani. Şey, bir şey gelmedi mi başkan? Periler başkanı Perihan Hanım nerede? <gülüyor> bir yaşıma daha girdi. Ne perisi, ne peri başkanı Avni Bey? Ama... Aa, bütün bunlara sensin sebep değil mi Çilek Hanım? Yani sen sihir yaptın, Firuze'yi değiştirdin değil mi? Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Evet Avni, ben de anlamıyorum. Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? Yine beni rezil ettin hem Firuze hem de Sabi Sübyan'a ya! Yine! Ama fakat Suzan ya. Ama fakat Suzan değil Avni. Rekat Suzan, rekat! Hatta son rekat! Son rekatını kıl, zira eve döndüğümüz zaman seni tahtalık eye! Melekleri yanına gönder! Anam dili nasıl böyle tövbe de böyle konuşulur mu? Seni ısıracağım Avni. Hayır. Seni ısıracağım. Yürü. Ama, ama, ama, ama, Susan. Konuşma. Bir dakika Susan. Bak hala konuşuyor. Yürü. Ama şeyi anlatmak Allah'tır. İyi günler Firuze. Vah garibim vah. İyice tırlatmış bu. Sadık. Sadık. Seyret şimdi. Yeteneksiz. Aa, hoş geldiniz patron, hoş geldiniz. Bak sana kimi getirdim. Aa, anneciğim, hangi rüzgar attı sizi böyle? <gülüyor> Yemeğe çıkmıştık, ofise dönerken ben de damadımı göreyim dedi, beraber geldik. Ee, nasıl gidiyor bakalım işler? Hamdolsun, iyiyiz işte. Ay, anne ayakta kalmayın, oturun lütfen. Otur sultanım, odada ufak tefek bir iki işim var. Onları halledeyim, birlikte çıkarız. Olur. <gülüyor> şey, anneciğim... Çayınızı nasıl istersiniz? Bırak şimdi çayı mayı. Bak asıl ben sana ne getirdim. Bu sıcak havada soğuk soğuk iyi gider. Aa, 
E bu ne anne? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ya benim spesyalitem. Bütün meyvelerin özünden yaptım. Vitamin dopingi. Oh. Yarasın. Hmm. Anne nefis bir şey bu ya. Ellerine sağlık. Ya anne şunun tarifini bana versen de ben de evde yapsam kendime. Ayol tarifi ne yapacaksın? Gerektiği zaman ben sana yaparım güzel damadım. <gülüyor> Şu andan itibaren Betüş sana dünyanın en çirkin kadını olarak görünecek. <gülüyor> Bakalım neler olacak. Selam, girebilir miyiz? Tabii, buyurun bakalım. Ee, her ne kadar istifa etmiş olsam da sana yardım edebilir miyim? <gülüyor> Sağ ol, ben hallettim. <gülüyor> ee, siz neler yaptınız bakalım bu saate kadar? <gülüyor> neler yapacağız? Yakışıklımla biraz gezdik, biraz dolaştık. Oo. <gülüyor> Ama sen ne yaptın? <gülüyor> Aa, hallettim. Beyan teyzeyi çağırdım. O da bana annemin sihirinden korunma sihiri yaptı. <gülüyor> Şahane olmuş. E, o zaman ben hemen eve gideyim. Annem sizi dikizlerken ben de onun sinirden kudurmasına şahit olayım. <gülüyor> ya ne fısıldaşıyorsunuz gene benden gizli? Ya senden gizli olur mu bebeğim? Kıssal mevzu var. Önemli bir şey değil. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kalın. Aa, e, ben seni bırakırım aşkım. Ne gerek var aşkım? Ev şurası. Hadi görüşürüz. Ha. Ya daha bir kere bile ona eve bırakmama izin vermedi. Hep böyle kaçar gibi gidiyor. Sanki evlerin orada gizli görmemem gereken bir şey var. Ay yok canım. Öyle şey olur mu? Annemin seni görmesinden korkuyor o kadar. Sihirli günler. Hoş geldin. Ne haber baba? Annem nerede? Yavuklusuna gitti hala dönmedi. Gelsin. Bu gece çok eğleneceğiz. Haberim var. Perihan her şeyi anlattı. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Küs müyüz? Yok canım niye küs olalım? Sabah sana biraz kızdım o kadar. Betüş'e yapacaklarımı yetiştirmedin değil mi? Aa yeni sihirini mi? <gülüyor> Korkumdan söyler miyim hiç? <gülüyor> Of nerede kaldın babam? Her zamanki gibi işten çıkınca gelecek abi birazcık sabre. Of sabredemiyorum sabredemiyorum sabredemiyorum. Sanki kaçıyor dans kursu. Yani. Babam. Herkese merhabalar. Merhaba baba. Gel senle acele bir şekilde bir şey konuşmamız lazım. Ya tamam oğlum bir dakika bismillah yeni geldik işte ne çekiştirip duruyorsun. Evet ne var ne oldu? Tüvüç Hanım yaz tatilinde tango kursuna gidecekmiş. Onu da yazdırmanı istiyor. Ben onun başka bir erkekle dans etmesine dayanamam. Tamam oğlum tamam bakarız e, düşünürüz. Aa. Bence düşünmeden hayır diyeceksiniz Sadık Bey. Çünkü kurs ücreti 500 milyon liraymış. E, i̇yi yıllık mı? Aa, aylık. Ha, iyi. Ne? Ne? <gülüyor> tamam bunu da yarı <gülüyor> Biz geldik. İyi demek ki ben gidiyorum. Oh, hoş geldiniz. Sadık, <gülüyor> neyin var hayatım? Biraz gergin gibisin. Evet, Cem bizim Tuğçe'nin gittiği dans kursuna yazılmak istiyormuş. Evet. Aylığı 500 milyonmuş. <gülüyor> Gidemeyecek miyim yani? Evladım eğer o kursa gidersen biz kuru ekmek yemek zorunda kalırız. Of, of. Ya, amanın, dur dur dur. dur. <gülüyor> Üzülme Cem, amcan ikinize de ders verir. E, tango en iyi bildiğim şey. E, ayda kafa başı 100 milyonu anlaşırız. <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun amca ya? Yok. <gülüyor> Tarık, <gülüyor> yani sen evdeki herkes sömürmek zorunda mısın ha? Zaten hiçbir iş yapmadığın halde ma maaşını Betüş veriyor. Dum. Çünkü bugün Tarık istifa etti. E, evet abi, Betüş dedi ki istediğin işi yapabilirsin. E, bu tam bana göre bir iş. Cem, e, bekle çocuğum, ben de geliyorum yavrum. <gülüyor> Ne yapacağım ben şimdi Betüş? Bilmem. <gülüyor> Betüş. <gülüyor> Hayatım sen bugün kendine bakmamışsın. Niye böylesin? <gülüyor> 
Hadi canım. Bu sabah seninle ilgilenmedim diye sen şimdi bana kapris mi yapıyorsun? Merak etme ben sana bu gece kendimi affettiririm. Allah Allah. Anne sihrin tutmadı mı ne? Baksana. Betüşen işleme ahtapot gibi sarılıyor. Hiç de ondan soğumuş gibi değil. <gülüyor> Nasıl tutmaz? Ben nerede hata yaptım? E bilemiyoruz artık. Ama eniştemin tavırlarında bir tuhaflık var. Baksana Betüş'e biraz garip bakıyor. E çocukların arasında öpüşüp koklaşmaya çekiniyordur canım. Utangaçtır benim damadım. Ne halleri varsa görsünler. <gülüyor> Zaten sihirim tutmamış bize ne? Şuna bak, sihiri tutmadı diye nasıl da bozuldu. <gülüyor> ya o kadar hırs yapma. Yaparım amca. Ya ne var bende gitsem? E, tamam, tamam. Bir dakika, tamam. E, Cem, gel şöyle otur. Gel, sakin ol. Bir erkek erkek konuşalım seninle. Bak Cem. O kadar paranız yok. Yani babanı biraz anlaman lazım. E, Tuğçe'nin ailesinin geliriyle sizinki bir değil. Ya şu dans kurslarında burs falan yok mudur? Yani Tuğçe o dans kursunda her gün başka biriyle dans ederse... ...ben kıskançlıktan ölürüm. Oğlum ben size burs vereyim diyorum işte. Ara Tuğçe'yi her gün buraya gelsin yaz boyunca. Tangodan salsaya kadar her bir dans öğretirim ben size. Şaka mı yapıyorsun yoksa ciddi misin? Ya ciddiyim oğlum. Gençliğimde her yaz animatörlük yaptım ya. Öğretirim diyorum hadi ara. Arayayım. Ara hadi hadi. Arıyorum. Hadi ara ara. Yarın sabah ilk ders tamam mı söyle. Ara hadi sofraya gideceğiz daha. Hadi canım. Ama ben özel konuşacağım. Ha e, affedersin pardon. Çıkayım ben. <gülüyor> Aa, amanım eline sağlık yenge yemek mis gibi kokmuş. <gülüyor> Afiyet olsun Tarık. Acem iniyor mu aşağı? Tuğçe arayıp hemen geliyor. Yarın ilk derse başlıyoruz. Yaşasın biz de seyredebilir miyiz? Tabi. <gülüyor> Sadıkçım. E, hadi hayatım sofra hazır. Ge ge ge geliyorum. <gülüyor> Buyur abicim. Ee, Tarık, Hı. Ee, bir şey soracağım. Ee, bugün Betüş'te bir tuhaflık mı var? Bana bir garip geldi de. Yo, her zamanki fıstık gibi yengem. Ha, biraz yorgun o kadar. Öyle midir? Hı. Allah Allah, bana öyle geldi demek ki. Buyur abi. Çocuklara iyi geceler dedim, geldim. Oh. Gel bakalım sevgilim. Aa, niye bana öyle bakıyorsun? Ee, şey yani sen sen makyajını e, galiba iyi silememişsin. O rujum dişine mi bulaşmış acaba? Hadi canım gayet güzel sildim işte. Sana ışıktan öyle geliyordur. Öyle mi? Hı hı. Peki sen saçlarını taradın mı? Biraz önce taradım. Senin için. Ciddi misin? İyi sadık. Hadi şu saçma sapan soruların bittiyse bir an önce sıcacık yatağımıza girelim ha? E, tabii hayatım girelim girelim. E, yalnız benim çok uykum var tamam mı? <gülüyor> Aa, öyle mi? Peki. Betüş kocasına ne kadar çirkin görünüyor ki Sadık ona her baktığında canavar görmüş gibi oluyor. <gülüyor> neler olacak neler neler neler olacak neler. Ne 
iştahım kaçtı ama niçin benimle konuşmuyorsun Suzan? Çünkü küsüz Avni. Sen beni Betuş Hanım'ın evinde çoluk çocuğun gözünün önünde rezil ettin. Ama Susan bak sana söylüyorum gerçekten de Firuze'ye o gün bence şey yaptılar, sihir yaptılar, gördüklerini unuttu. Ya da kızı tehdit ettiler konuşmaya çekiniyor. Bak e ekmek şahidim olsun. Bence sen boş vakitlerinde fazla bilim kurgu filmi seyretme Avni. Ha bu arada bu evlilik bitti bitiyor haberin olsun. <gülüyor> Ama ben seni seviyorum Susan. Hı? Belli oluyor uzaktan. Hayatımıza periler girdi gireli kadınlığımı unuttum Avni. Yani şu peri fantazilerini yatak odamıza taşısaydın... ...bugüne kadar kim bilir kaç tane çocuğumuz olurdu. Hey, sen çocuk mu istiyorsun Suzan? Mevzu çocuk değil Avni. Hala anlayamadın mı? Mevzu çocuk yapabilecek fiziksel normal şartlar. Hani karı koca olmak gibi bilmem anlatabiliyor muyum? Otur yine. Ben bakarım. İnanamıyorum. Be Be Betüş Hanım'ın sesi bu. Be Betüş Hanım'ın sesi. <gülüyor> Aa gel hayatım gel. Konuşuruz açılırsın sen geç canım. Aa merhaba Avni Bey. Ben, merhaba Betüş Hanım. Oturmaz mıydınız? Yok ben rahatsız etmeyeyim. Aa rahatsız aşk olsun. Musunuz? İçer misin bir çay? Ee, içer. İçersin içersin hadi otur otur. Avni Hı. sen odana gidip bize biraz izin verir misin? Hı. Avni fincan getir. Ne oldu hayatım? Dokunsam ağlayacak gibisin. Ay. Sadık benimle hiç ilgilenmiyor. Yani o kadar giyiniyorum, süsleniyorum, makyaj yapıyorum, kendime bakıyorum. Sadık bana böyle sanki eski bir eşyaya bakar gibi bakıyor. O kadar canım sıkıldı ki belki bunu evli biriyle konuşursam iyi gelir diye düşündüm. Onun için kalktım size geldim. Hah tam üstüne geldin hayatım. Aynı durumdayız kız. Yani ben ne dertleşmeyeceksin de kim ne dertleşeceksin hayatım. Hadi anlat anlat. <gülüyor> Sadık. Sadık. Yeteneksiz. Patron lütfen hakaret etmeyin. Doyma için öyle söyledim. Başka lafa tepki göstermiyorsun ki. Aa. Neyin var senin? Hiç. Hadi hadi gel erkek erkeğe konuşalım. Karınla mı ilgili? Evet. Ee, yani patron sorun bende mi yoksa karımda mı hiçbir şey bilemiyorum. Yani dünden beri karım bana böyle e, eskisi gibi görünmüyor. Ben anlayamadım bu işi. Evet. Şimdi Cem, bir elinle Tuğçe'nin belini kaldırıyorsun. Kavra bakayım. O el değil, öteki, öteki. Heh. Son elini kaldır, kaldır. Elleri birleştirin. Biraz aşağı indir elleri, indir, indir. Güzel. Gözlerinizi birbirinizin gözlerinden bir saniye bile ayırmayacaksınız. Temel kural bu, sakın unutmayın. Bak müziği açıyorum, bu sefer becerin şu işi. Hadi bakayım. Tamam. Evet, hazırız değil mi? Buyurun. Ama daha ilk ders amca. Utanıyorum. Hay Allah'ım yahu. Arkadaşlar, bakın. Tango, tutkunun dansıdır. Ya utanacaksanız size kankan dansı öğreteyim. Hayır, biz önce tangoyu öğrenelim. Hı, nihayet. Hadi bakalım. Evet, pozisyon, pozisyon. Güzel. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Evet. Ya ama televizyona dikkat. <gülüyor> Ya güzel güzel. <gülüyor> Neler oluyor Dudu? Niye peri havaları çalıp göbek atıyorsun? Hiç çok neşeliyim. Harika bir gün. Bugün içimden dans etmek, oynamak geliyor. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Eda, Eda, Eda. Ah, ne oldu baba? Annen aşağıda peri havaları çalıp çalıp peri dansıyla kıvırtıp duruyor. 
Allah Allah. Bir peri ancak çok büyük bir zafer kazandığı zaman peri dansı yapar. Vallahi sihirli küreyle sihirli aynadan Betüş'le sadığı izleyip izleyip oynuyordu. Tuhaf bir durum var mı? Bilmiyorum salona girdiğimi görünce aynayı da küreyi de kapattı. Allah Allah. Yoksa annem kaçla göz arasında bizden gizli Betüş'le sağda ayırmak için yeni bir sihir yapmış olmasın? Bilmiyorum. Git bir bak Betüş'e. Her şey yolunda mı öğren? Ben de Dudu'yu sıkıştırmaya çalışayım bu arada. Tamam. Anne. Hayırdır inşallah. İyi misin? Ayol iyi. Kötü olsam kabahat. Ağız tadıyla bir peri havası oynatmadınız adama. Allah Allah. Bu Dudu da bir tuhaf oldu bu günlerde. Acayip acayip şeyler yapıyor. Anlamadım vallahi. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Hay ona ne kadar yaklaşırsam yaklaşayım sanki benden kaçıyor. Of. Galiba bana eskisi kadar aşık değil. Evlilik işte şekerim. Bir tür alışkanlık. Yani dizinin dibinde yanı başındasın ya. Seksiymişsin, güzelmişsin. Hiç fark etmez. Hemen unutuluyor. İnanır mısın geçen gün boydan boya bir şişe parfüm sıkındım. Yine de fark etmedi benim. Ay gururuma dokunuyor. Yani bir kadın olarak bana kız kardeşiymişim gibi davranmasına dayanamıyorum. Boşanacaksın o zaman şekerim. Boşanacaksın. Gençsin, güzelsin, akıllısın. Bunu fark edecek bir sürü erkek çıkar karşına. Gerçi Sadık Bey de iyi bir adam. Yani böyle arkasından konuşmak yakış kalmaz ama. Böyle davransa bile ben onu çok seviyorum. Ayrılamam. Heh, sen de benim kafadan çıktın yani. Yok şekerim yok. Bizden adam olmaz. Yani onları bırakacak ne cesaret ne de göz var bizde. Anca böyle komşu komşu oturur dertleşir. Olana bir tane göz yumarız. Hepsi bu. Aşk işte. Kör alası şey. Her bir şeyi görmezden geldiriyor. <gülüyor> Aşk işte. Ya demek öyle. Artık içini kıpırdatmıyorsa, gözüne çirkin görünüyorsa durum kötü. Genç, yakışıklı bir adamsın. Belki kısmetine biri çıkar. Ayrılırsınız. Sen kendi hayatını yaşarsın. O da kendi hayatını. Betüş gerçi iyi kızdır. Onu severim ama... Aa, yo yo yo. Ben Betüş'ten ayrılamam patron. E artık gözüme çirkin görünüyor diyen sen değil misin? Aa, evet ama herhalde bu geçici bir şeydir değil mi? Yani e, burada e, tuhaf olan ne biliyor musunuz? E, tuhaf olan e, benim onu güzel görmemem değil. Yani niye birdenbire bana bir tek bana çirkin göründü? E kocası sensin de ondan. Bu ya erkeklik sorunu... Ya da son zamanlarda çok çalıştığın için algılamam bozuldu. Bence bunu biraz düşün. İstersen hatta bugün çalışma, tatil yap, eve git. Ben şimdi odama gidiyorum. Öğleden sonra Dudu ile yemeğe çıkacağız, işlerimi bitireyim. Tamam patron, tamam. Düşünürüm. Evet Cem, kavra beli, kavra. Yanaş, yanaş, yanaş, yanaş, yanaş. Ah, terbiyesiz. Ufacık çocuklara nasıl dansları öğretiyor. Ben bunca yıllık kocamla bile herkesin içinde böyle şeyler yapmam. Firuze abla bu dans kötü bir şey yok ki. Ben de öğrenmek istiyorum. Çocuklar boş verin o tarafı, dönün. Gözler birbirinden hiç ayrılmayacak. Bak bakayım oraya. Heh. Şimdi Tuğçe'yi yavaşça bu tarafa doğru eğiyorsun. Hadi bakayım Cem. Evet, evet, güzel. Evet. <gülüyor> Affedersin. Gene beceremedin. Ay, vallahi affedersin Tuğçe. Önemli değil. Aa, Betüş nerede kaldın? Evden çıkınca Suza Hanım'a uğradım bir. Hayırdır senin ne işin var burada? Hiç öyle bir her şey yolunda mı diye bakayım dedim. Aslında pek sayılmaz. Nereden hissettin? Annem evde peri havaları çalıp peri dansı yapıyordu. Demek ki çok önemli bir sihiri tuttu gene. Olamaz! Demek ki annem sana her şeyi anlattığımı anladı ve yeni bir sihir yaptı. <gülüyor> Son durum ne? E, Sadık benimle hiç ilgilenmiyor. Hemen bir anteziye haber vermemiz lazım. O bu durumun üstesinden gelebilir. Ay daha bıktım şu annemin sihirlerinden artık. Yanında kalmamı ister misin? Yok istemem sen şimdi git. Ben hemen Perihan teyzeyi çağırayım. Kafeye müşteriler gelmeden şu işi halledelim. Tarık evde Cemre Tuğçe'ye tango dersi veriyor. Hadi git. Hadi hoşçakal. 
Perihan teyze. Perihan teyze. Evet eller kavruyor beli çok güzel harika. Gözleri asla unutmuyoruz. Evet başlıyoruz buyurun. Bu defa sıkı tutacağım düşünce canım acıyor. Affedersin Tuğçe ama sen de kendini o kadar serbest bırakma. Bırakacak bırakacak havada uçar gibi olması lazım. Hadi bakalım şimdi eğiyorsun Tuğçe'yi o tarafa doğru. Evet. Güzel, harika. İşte bu, bu. <gülüyor> Ay, yine mi ya? Oh, hay Allahım ya, hay Allahım ya. Bu iş böyle olmayacak. Ne yapsak? Tamam, tamam. En iyisi ben size göstereyim. Pekala. Yok, sen ne olmaz? Sen ne de olmaz? Sen de çok küçüksün zaten. Sen ne olursa bir garip olur. Aha, gel Firuze. Hadi be, git işine. Ya o sadece çocuklara bir şey göstereceğiz o kadar. Ya olmaz. Aa hadi hadi inat etme hadi. Hadi. Firuze! Firuze! Firuze! Çocuk, Firuze! Çocuk ben, ben evliyim. Davut duyarsa. <gülüyor> Hay Allah'ım gel bakayım buraya. Bak ben bu çocukların amcalarıyım sen de dadılarısın. Yani ikimizin görevi de onlara bir şey öğretmek. Anlaşıldı mı? Bunda yasa dışı bir durum yok. Ayrıca benim sevgilim var. Çocuklar açılın bakayım. İyi takip edin. Bundan daha büyük bir ders olamaz. Gözler ve kafa ve kil. <gülüyor> Döndük. İşte burası. Çok önemli dönüş. <gülüyor> ve yatıyoruz. Kalkıyoruz. Ve devam. Dönüyoruz. Yaptık. Evet. Cem. Tekrar geldik. Bir dönüş daha. Harikasınız. Firuze Hanım devam ediyoruz. Tarık. Hoş geldiniz canım. Açıklayabiliriz. Açıklayabiliriz. Firuze sen bittin. Sen mahvoldun. Bir dakika hayatım. Bir dakika. Bana gerek yok hayatım. Dudu'nun hangi sihiri yaptığı anlaşıldı. Hangi sihirmiş bu? Sadıktan başka herkes sana normal bakıyordu değil mi hayatım? Yani sende hiçbir değişiklik yokmuş gibi. Evet hatta bugün evden çıkarken çocuklar bana bakıp... ...ay Betüş bugün ne kadar güzelsin dediler. Ama Sadık böyle yüzünü buruşturup sakladı beni uzaktan öptü ve çıktı. Tam tahmin ettiğim gibi Dudu sana sadece Sadık'ın seni çirkin göreceği bir sihir yapmış. Peki ne yapacağız şimdi? Ah ben bu sihiri düzeltirim Betüş'cüm. Ama Dudu'ya öyle bir sihir yapacağım ki kendinden... ...başka herkese çirkin görünecek. Nasıl bir şey olacak bu? Şöyle olacak hayatım. O aynasının karşısına geçip... ...ayna ayna dile gel... ...bu alemde kimdir en güzel diye... ...hayran hayran kendini seyrederken... ...kendinden başka... ...umur dahil herkese iğrenç görünecek. Aklı başına gelene kadar. <gülüyor> Akşama görüşürüz. Umur'la buluşacağım. Git bakalım git. Bir gün döndüğünde ben olmayacağım burada haberin olsun. Ay başlama gene kıskançlığın lüzumu yok. <gülüyor> Nasıl olmuşum güzel miyim ha? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Elin adamı için süslenip bana fikir mi soruyorsun? Biz seninle ayrılınca dost ve arkadaş kalmadık mı? Ne olur söylesen. Ha? Aa, aman Allah'ım aman Allah'ım. Güzel olmuşsun. Çok güzelsin. Çok. <gülüyor> İyi. Ben gideyim o zaman. İltifatın için teşekkür ederim. 
aynı maymuna benzemişsin. Neler oluyor bilmiyorum ama ilahi adalet bu işte. Git de o adam sana iltifat edecek mi gör bakalım. Ha ha ha! Eda, Edacığım e, yanlış anladın hayatım. E, bak. Tarık, bırak Firuze'nin işini bitirin. Sana da sonra gelecek. Vallahi benim de suçum yok. Cemre Tuğçe'yi doğrusunu gösterelim diye beni kolundan zorlandı. Ya! Eda, ne oluyor burada? Eda, Firuze'nin işini bitirin. Nasıl bir şey mi? Ne konuşacağım? Ya. Firuze, ya. bana burada ne olduğunu açıklar mı lütfen? <gülüyor> Hiçbir şey duymak istemiyorum. Ben her şeyi gözümle gördüm. Hayır, hayır. Eda, Aa, Firuze, ba lütfen. Bana bak. Ya. Yeter. Her şeyi anlatacağız. Her şey bizim yüzümüzden oldu. Canım Bu koku Canım Hoş geldin Dudu Ay anne Umur Ben olanlar için çok üzgünüm. Ne olur beni affet. Ya inan kendimde değildim. Ne yaptığımı bilemiyordum. <gülüyor> Önemli değil canım. Hayatım bak. Sana bir şey söylemek istiyorum. Eğer sen çok çirkin bir kadın olsaydın dahi ben seni hep sevecektim. Çünkü ben senin hiçbir zaman dış görünüşüne bakmadım ki. Buranda taşıdığın o güzel yüreğe baktım. İçindeki ruha baktım. Ay, canım benim. <gülüyor> Ee, pekala, ee, bugün ilk ders günümüz olduğu için her ne kadar sürçü lisan edersek affola. Başlıyoruz efendim. İki ve üç ve dört ve... ve... <gülüyor> Çek bizim evde annem babam 